Hallo zusammen, heute geht es um einen Testbericht und zwar zum Supernote E-Ink Tablet, das ihr hier seht. Das ist das A5X und im Video heute möchte ich euch das Gerät einmal vorstellen, euch erklären, was es ist, für wen es sich eignet und wie mein Team und ich das Supernote verwenden. Lasst uns anfangen. Die erste Frage ist logischerweise, was ist das Supernote eigentlich? Die Kurzfassung, es ist ein E-Ink-Tablet. Ihr kennt vielleicht den Konkurrenten Remarkable oder Remarkable 2. Das sieht man öfter mal im Netz. Das Supernote geht in die gleiche Richtung. Ein Tablet, aber nicht wie das iPad mit einem normalen Bildschirm mit Beleuchtung und Co., sondern eben mit E-Ink, also der gleichen Bildschirmtechnik, die auch ein Kindle oder andere E-Reader zum Beispiel haben. Was kann das Supernote? Es ist nicht vergleichbar, das schicke ich gleich vorweg, mit einem normalen Tablet wie dem iPad oder dem Android-Tablet. Es ist tatsächlich primär ein digitaler Notizbuch, also digitaler Papierersatz. Und damit zum Schreiben, handschriftlichen Machen von Notizen, zum Organisieren dieser Notizen und zum Bearbeiten und Lesen von PDF-Dokumenten oder DRM-freien EPUBs hervorragend geeignet. Und es ist auch noch ein ganz passabler Kindle E-Reader. Das sind im Grunde auf den ersten Blick schon die Kernfunktionalitäten des Supernotes. Ein E-Tablet, das Notizen kann, PDFs bearbeiten kann und Kindle-Bücher lesen kann. Dafür klingt der Preis erstmal relativ hoch. Ich blende euch den aktuellen zur Zeit der Aufnahme hier mal ein. Manche von euch werden jetzt vielleicht schlucken und sagen, okay, danke, nett, das war's, nicht mein Video, dafür kaufe ich mir lieber ein iPad oder Android-Tablet und ich kann es nachvollziehen. Billig oder günstig sind die nicht. Ich behaupte aber, es lohnt sich dennoch, sich damit zu beschäftigen. Bevor wir in den Test komplett einsteigen, wenn du direkt weitermachen willst, spring zu dieser Zeitmarke oder klick auf die Kapitelmarke. Ein kleiner Disclaimer und Transparenzhinweis. Geholt habe ich das Supernote eigentlich auf Impuls eines Kunden. Die soziale Organisation, eine Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege, hat uns angeschrieben und gefragt, habt ihr eine digitale Alternative zu Papier, könnt ihr uns da was empfehlen? iPads wollen wir nicht, wir wollen wirklich nur digital arbeiten und schreiben, es geht nicht um Tablets. So. Natürlich fiel uns sofort das Remarkable ein. Es gibt noch andere Konkurrenten. Books zum Beispiel wäre sowas. Das sind ganze Android-Tablets mit E-Ink-Display. Aber wir haben uns auf eine Suche gemacht. So, und bei der Suche sind wir nun mal auf das Supernote hier gestoßen. Ich habe dann Rata, das Unternehmen hinter Supernote, ansässig in China und Taiwan, meine ich, ähm, kontaktiert und nachgefragt, wie sieht es denn aus, würdet ihr uns ein Testgerät zur Verfügung stellen? Zu meiner großen Überraschung, Klammer auf, meine Frau hat mich dazu gepusht, überhaupt zu fragen. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, ich kriege da eh nichts, Klammer zu. Zu meiner großen Überraschung haben sie Ja gesagt und uns ein leicht gebrauchtes Testgerät geschickt. Allerdings, ganz klar, ohne Auflagen. Das heißt, wir hatten ursprünglich gesagt, sechs Wochen lang behalten wir das Gerät, dann testen wir und schreiben den Bericht für den Kunden. Eine Review, also einen öffentlichen Testbericht, hatte ich nicht versprochen, sondern nur dann, wenn es mir tatsächlich gefällt und ich sehr positiv finde. Die Tatsache, dass das Video seht, spricht also dafür, dass ich gern damit arbeite. Transparenz halber will ich aber erwähnen, dieses Testgerät, das leicht gebraucht war, habe ich für 120 Euro Rabatt bekommen. Also immer noch Geld dafür gezahlt und es gekauft, aber günstiger. Ich habe aber, weil ich so davon überzeugt war, drei weitere Supernote A5X für das ganze Sozial-PR-Team gekauft und zwar zum Vollpreis, also ohne Ermäßigung oder Rabatt oder ähnliches. Es gibt also keine Redaktion der Einflussnahme von Rata, die wissen nicht, dass das Video jetzt online geht. Ich hatte eigentlich vor, es so Monaten schon zu machen. Sie haben auch nicht darauf gedrängt, es gibt keine Vorgaben, Sie sehen das nicht vor Veröffentlichung, es gibt also keine Freigabe und nichts. Also unbeeinflusst davon, aber ihr solltet wissen, es gab den Rabatt für das Testgerät. Schauen wir uns also den Testbericht an. Das Supernote ist also ein sehr fokussiertes Gerät auf einige wenige Kernfunktionalitäten. Wie nutze ich es? Was macht es für mich so besonders und auch für mein Team? Das erste ist ganz klar das Schreibgefühl. Es ist nicht Stift auf Papier, 
Da würde ich sagen, ist das Remarkable. Ich hatte das Remarkable 1 längere Zeit gehabt und das zweier mal testen können bei einem Kollegen. Das ist das Remarkable, finde ich, näher dran an diesem Stift auf Papier. Es ist eher so... Mm, ja, Füllfederhalter oder so Tintenroller auf beschichtetem Papier, also etwas glatter als normales Papier vom Schreibgefühl her. Manche mag das jetzt schon abtönen. Ich finde das sehr, sehr angenehm und schreibe da sehr gerne drauf. Das zweite ist, das Gerät ist sehr, sehr robust. Damit meine ich sowohl softwaretechnisch als auch hardwaretechnisch. Ich habe es schon versehentlich mehrfach fallen lassen mit seinem Sleeve hier, also mit dieser Hülle dran, die jetzt aber nicht wirklich viel Schutz bietet und es hat bisher keine Kratzer und Schäden in irgendeiner Form. Und softwaretechnisch ist es auch sehr robust. Klar, es hat Bugs, es kommt ab und zu mal vor, dass ein Update auch Fehler mit reinbringt. Das ist ein Computer, nichts anderes. Aber Rata ist super schnell darin, diese Fehler zu adressieren. Und, und das finde ich an diesem Unternehmen so sympathisch, sie sind extrem offen in ihrer Kommunikation. Sie haben ein eigenes Subreddit, sie haben ihre Development Map, also sprich die Entwicklungsplanung praktisch in Trello online, kann man nachschauen. Ich verlinke euch das natürlich auch alles. Ähm, und ich kriege da sehr schöne Reaktionen, wenn ich im Subreddit oder per E-Mail-Berater anfrage. Die sind extrem gut in der Kommunikation und das finde ich persönlich ja immer sehr, sehr charmant und attraktiv. Das Gerät selber hat einige Funktionen. Ich blende euch währenddessen so ein paar B-Row-Shots ein, wo ich zeige, wie die Sachen funktionieren, über die ich jetzt spreche, die ich persönlich super wichtig finde. Zum einen, ich kann natürlich schreiben und habe verschiedene Hintergründe und Vorlagen, also Templates, klar. Aber vor allem, ich kann Titel erstellen. Und diese Titel, wenn ich sie markiert habe, machen, führen dann dazu, dass in meinem Notizbuch, das ich angelegt habe, praktisch eine Art Inhaltsverzeichnis entsteht. Das heißt, all die Titel, die ich selber angelegt habe, werden mir als Inhaltsverzeichnis angezeigt. Wenn ich die anklicke, springe ich zu der jeweiligen Notiz. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Ding Papier gegenüber bevorzuge. Es hilft mir, der von Haus aus echt chaotisch ist, dabei seine Notizen zu strukturieren, zu organisieren und wiederzufinden. Thema Wiederfinden, zweiter Punkt. Ich kann da auch Begriffe markieren, das seht ihr jetzt, und ich kann die als Schlagworte definieren und kann dann in der Übersicht, wo ich mein Inhaltsverzeichnis erstellt habe, auch zu den Schlagworten springen. Das heißt, ich kann im Prinzip auch mit einem Tag-System arbeiten und habe dann noch eine Organisationsebene, mit der ich meine Notizen organisieren kann. Dritter und letzter Punkt für die Orga, ich kann diesen Stern zeichnen. Dieser Stern wird erkannt und ich persönlich nutze den, um Aufgaben zu markieren. Also wenn ich mitschreibe und es fällt eine Aufgabe raus, die ich später übertrage im Meistertask zum Beispiel, damit arbeiten wir, dann kommt da ein Stern hin und ich gucke dann nachher nach und finde, diesen, finde alle Sterne in der Übersicht, gucke hin, ah, wo ist der Stern, mache daraus eine Aufgabe und dann lösche ich den Stern. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, dem Vorteil gegenüber Papier. Ich kann Text löschen, ich kann Text vor allem aber auch verschieben, größer und kleiner machen, von einer Seite auf die andere kopieren. Und das finde ich halt super hilfreich. In der Beta ist gerade eine vierte Funktion drin, und zwar Verlinkung zwischen verschiedenen Seiten, Notizen und Dokumenten. Das ist für mich persönlich ein Game Changer. Das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich jetzt Notiz zu einer Besprechung äh, mache, nehme an, ich habe den Vortrag und das Erstgespräch schreibe ich mit. Vier Wochen später habe ich wieder einen Call oder ein Vorbereitungstelefonat zum gleichen Vortrag, bin im Notizbuch aber natürlich schon viel, viel weiter ähm, und habe zwischendrin viel notiert. Dann kann ich bei, dem zwei, bei der zweiten Seite einen Link zur ersten Seite machen. Das heißt, ich kann Seiten, die zusammengehören, thematisch, miteinander verlinken, ohne sie im Notizbuch verschieben zu müssen. Finde ich großartig. Ich kann hier also verschiedene Notizbücher auch anlegen. Da hat jeder sein eigenes System. Manche machen alles in einem Notizbuch. Ich habe, das seht ihr hier, ich verpixel so ein bisschen die Namen, aber ihr seht schon, ich habe für jeden Kunden, für jedes größere Projekt ein eigenes Notizbuch angelegt, wo es wirklich nur um dieses Projekt geht. Das ist für mich die bessere Logik. Neben diesen Notizen oder Notizbüchern gibt es aber natürlich auch Dokumente. Und hier geht es vor allem um PDF-Dokumente und EPUBs, also DRM-freie oder kopierschutzfreie E-Books. 
Und diese Dokumente kann ich wunderbar bearbeiten auf dem Supernote. Ich gehe gar nicht ins Detail bei allen Funktionen. Wenn ihr sowas sucht, dann schaut mal bei Warrior von My Deep Guide auf YouTube vorbei. Verlinke ich euch. Ähm, der macht hervorragende, wirklich tiefgehende Reviews zu allen möglichen Updates und Funktionen. Das ist nicht mein Ziel hier, das macht er viel besser. Ich zeige nur, was ist für mich sinnvoll oder hilfreich im Alltag. Ihr seht, ich habe eine Ordnerstruktur. Und wenn ich da jetzt reingehe, mal in diesen Ordner digitale so, also digitale soziale Arbeit, dann sehen wir, ich habe da verschiedene Dokumente drin. Und ich nehme jetzt einfach mal dieses White Paper hier, Workshop-Reihe für digitale Kompetenzen in Verbänden. Und wenn wir uns das angucken, ihr seht, ich lasse es in Echtzeit mitlaufen, das braucht ein bisschen, also sprich, die Ladezeiten sind jetzt nicht bei dem iPad, vor allem bei großen PDF-Dokumenten. Und das gilt natürlich auch für das Umblättern von Seiten. Es ist ein E-Ink-Tablet, ne? kein LCD-Display. Das ist natürlich von der Geschwindigkeit her schon eine ganz andere Ebene. Ich kann dann, das seht ihr jetzt auch, mit zwei Fingern durchwischen und die Seite wechseln tatsächlich. Aber das ist natürlich auch etwas, was ungefähr die Geschwindigkeit von einem Kindle hat zum Beispiel, aber sicherlich nicht vergleichbar ist mit einem iPad. Ich kann auch, wenn ich hier unten drauf gehe, tatsächlich auf bestimmte Seiten springen, indem ich die Seitenzahl eingebe. Dann kann ich natürlich schneller navigieren im PDF. Und jetzt bin ich in diesem PDF drin. Was ich natürlich machen kann, wenn mir das zu klein ist, was ich hier sehe zum Beispiel, ich kann zu größern mit der bekannten Pinch-Geste, ne, sodass ich einfach reinzoome. Ich kann aber tatsächlich auch das Ganze dann so machen, dass ich sage, ich möchte es im Querformat sehen, wenn es wie in dem Fall jetzt ein Hochdokument ist. Und dann dreht er das und ihr seht, das ist jetzt deutlich lesbarer. Was ich hier natürlich tun kann, wie auch bei Papier im Grunde, ich kann mir den Textmarker schnappen und ich kann Sachen markieren. Das ist zum Durcharbeiten ganz nett. Ich kann natürlich auch reingehen und kommentieren das Ganze, ganz klar. Ne? Ich kann natürlich also auch sagen, hier, ähm, ich mache mir Notizen. Oder es gibt auch, und das nutze ich extrem viel, die sogenannte Digest-Funktion. Dazu zeichne ich um den Text, den ich haben möchte, zwei rechteckige Klammern. Das ist manchmal ein bisschen tricky, nicht immer haut es auf den ersten, äh, im ersten Augenblick hin, aber wenn ich es richtig mache und sauber und die erkannt werden, dann macht er daraus, das seht ihr jetzt, so einen unterstrichenen Text. Und wenn ich dieses kleine D dann antippe, dann werde ich automatisch zum Digest geworfen, also in die Übersicht aller Auszüge, die ich tatsächlich ähm, in, von diesem Dokument habe. So, und hier habe ich jetzt diesen Text, den ich ausgewählt habe und kann hier Notizen dazu machen. Das heißt, ich kann Punkte in dem Dokument oder im PDF-Dokument nicht nur markieren, sondern ich kann mir einzelne Zitate oder Bereiche wirklich auch merken und dann meine Notizen dazu machen. Finde ich unglaublich hilfreich, wenn ich White Paper durcharbeite und zum Beispiel den Koalitionsvertrag hatte ich so durchgearbeitet oder auch andere Fachdokumente. Dafür ist es hervorragend. Ich kann in PDF-Dokumenten wirklich intensiv arbeiten. Ich kann da, ohne Papier verschwenden zu müssen oder drucken zu müssen, mich intensiv damit beschäftigen. Und bei EPUBs ist es sehr ähnlich. Also DRM-freie E-Books haben auch diese Möglichkeit zu markieren, zu notieren und Ähnliches. Das heißt, hier habe ich ein Gerät, das wirklich mir die digitale Dokumentenmappe ersetzen kann und natürlich auch mein Notizbuch. Zwei Fragen, die immer aufkommen sind. Zum einen, wie exportiere ich das Ganze? Wie kriege ich das von dem Gerät runter? Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Ähm, ihr könnt in den Einstellungen tatsächlich einerseits sagen, ich möchte das über die Cloud synchronisieren. Da habt ihr dann die Wahl zwischen der Supernote Cloud. Da könnt ihr auch Serverstandorte aussuchen. Ähm, und Dropbox, mehr Cloud ist noch nicht integriert, mehr Cloud-Anbieter. Das soll noch kommen, aktuell ist es noch nicht da. Ich zum Beispiel fände es cool, wenn OneDrive oder auch Nextcloud, also eigene Cloud-Möglichkeiten, dazu kämen. Ist auf der Roadmap, zumindest OneDrive, aber dauert noch eine Weile wohl. Und die zweite Möglichkeit, die nutze ich primär, ihr könnt das Ganze auch mit einem Kabel verbinden mit eurem Rechner und dann einfach Dateien rüberziehen. Auf Windows geht das ohne Probleme, auf Mac braucht es sowas wie Android Translator oder Android Transfer als App, die einfach dann so ein Android-Gerät, weil 
darunter läuft Android als, Gerät, als System, so ein Android-Gerät einfach als Datenträger euch anzeigt im Finder. Dann könnt ihr die Dateien hin und her ziehen, offline, ganz ohne Cloud und könnt damit arbeiten. Es gibt auch eine super noch Partner-App fürs mobile Gerät, die nutze ich tatsächlich aber kaum, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Es gibt sie. Eine Desktop-App gibt es leider noch nicht aktuell. Wenn ich aber so annotierte PDFs, also mit Notizen und Co. exportieren möchte oder nutzen will auf dem Rechner zum Beispiel, dann muss ich sie zuerst exportieren. Das heißt direkt mit oder auch, das gilt auch für meine Notizen, ich kann die nicht direkt verwenden, ähm, nicht im Standardformat, das Supernote als äh, Notizenformat hat. Ich kann eine Notiz entweder per E-Mail verschicken, direkt vom Gerät, wenn es per WLAN verbunden ist, oder aber ich gehe hin ähm, und exportiere die Notiz, die ich habe, als PDF. Und dieses PDF hole ich mir dann vom Gerät oder verschicke es per E-Mail. Das heißt, ich muss die Notiz exportieren tatsächlich und habe da eben die zwei Möglichkeiten als PDF oder auch PNG, das ist die dritte Option, oder eben ich verschicke das Ganze direkt per E-Mail. Es gibt auch eine QR-Code-Sharing-Funktion, das heißt, dass ich da einen QR-Code erzeuge und das teilen kann. Damit habe ich noch nie verwendet, kann ich nichts zu sagen, ehrlicherweise. Ich mache es im Grunde immer so, dass ich die Seiten, die ich brauche, als PDF exportiere und dieses PDF ziehe ich mir dann vom Gerät, schlicht und ergreifend. Beim Export kann ich dann auch sagen, wenn ich ein PDF exportiere, zum Beispiel soll die Schrift, die Anmerkung, soll die blau oder rot oder schwarz sein. Das heißt, ich könnte auch zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier was korrigiert und möchte das in Knallrot haben, um auf die Fehler hinzuweisen. Ginge auch. Ich persönlich mache im Blau, wie ihr wisst, Blau ist offensichtlich meine Lieblingsfarbe. Was neben dieser Funktion, was macht es so interessant für mich? Das sind vor allem zwei Faktoren. Das erste hatte ich vorhin am Beginn schon angesprochen, die Robustheit des Geräts. Das Ding ist wirklich leicht, es ist sehr robust, es überlebt sehr, sehr viel. Ich nehme es auch in, nach draußen auf dem Balkon mit oder unterwegs, wo ich jetzt mit dem iPad und seinem Glasbildschirm durchaus Bedenken hätte. Ja, das ist eine Kunststoffkonstruktion, aber dafür ist es auch ziemlich robust, das Ganze. Und da, dazu kommt der E-Ink-Bildschirm, der halt auch draußen, ich lese gerne auf dem Balkon in der Sonne zum Beispiel oder unterwegs, ähm, halt draußen auch wirklich gut ablesbar ist. Ne? Ich habe keine Reflexion, sondern ich kann halt wirklich hervorragend lesen. Nachteil, es hat keine Frontbeleuchtung, wie manche Kindle zum Beispiel. Da kann ich dann aber mit einer externen Lichtquelle Abhilfe schaffen. Ich habe inzwischen eine Leselampe dafür, die funktioniert. Super, für meine Begriffe. Der zweite große Faktor, warum ich so schätzen weiß, ist die Akkulaufzeit tatsächlich. Ähm, das Ding hält bei mir über eine Woche, wenn ich es intensiv jeden Tag nutze. Dann habe ich locker fünf bis zehn Tage Laufzeit, je nachdem, wie intensiv ich halt, äh, es nutze. Klar, wenn ich viel exportiere, viel schreibe und so weiter, ist nach fünf Tagen dann auch gut. Aber diese fünf Tage erreiche ich eigentlich immer und ich habe es jetzt schon, weiß ich nicht, über ein halbes Jahr im Einsatz, fast ein Jahr bald, ein Dreivierteljahr bald. Ja, das ist dann halt schon eine Hausnummer und im Vergleich zu einem iPad oder Android eine ganz, ganz andere Liga an ähm, Batterielaufzeit, muss man einfach sagen. Und der philosophische oder ich jetzt mal strukturelle Teil, warum ich das Ding so schätze, hat nicht so viel mit der Technik zu tun, sondern mit den Einschränkungen, die es mit sich bringt. Es ist nicht so super vernetzt wie ein iPad oder ein Surface oder ein Android-Tablet. Es kann nicht wie ein Books Note 2 oder Books Note Air zum Beispiel auch Android-Apps installieren, zahlreiche. Es ist kein iPad-Ersatz. Aber... Dadurch, dass es ein digitaler Papierersatz ist und ich nochmal einen Schritt brauche, um die Daten oder Informationen darunter zu holen und sie dann zu übertragen, wenn ich mit dem Team arbeite, um Aufgaben in ein anderes System zu bringen, um die Notizen zu verschriftlichen zum Beispiel. Dadurch, dass da eine gewisse Reibung drin ist und so eine Hürde, finde ich das sehr positiv, weil es mich zum Reflektieren nötigt, zum Nachdenken nötigt und dazu anhält, mir Gedanken zu machen, ist es jetzt sinnvoll, das zu übertragen oder sammle ich da einfach nur Informationen, die ich nachher nie wieder anfasse? Also ist es das wert? Macht das Sinn? Und diese Einschränkung 
kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du so Systeme wie das Bullet Journal oder sowas kennst. Da geht es ja auch darum, sammel erst analog und übertrage dann, wenn es sinnvoll ist, digital. Aber dieser Schritt des Übertragens, des Reflektierens, des sich, sich damit Beschäftigens, das ist der entscheidende Punkt. Und das macht das Ganze hier für mich halt so wertvoll. Ja, ich habe die Struktur für das Video jetzt hier in Mindmeister in der digitalen Mindmap drin. Aber begonnen hat das Ganze, das seht ihr hier, auf dem Supernote, handschriftlich, zum Denken. Und währenddessen von der Übertragung vom Supernote ins Digitale habe ich sie nochmal verfeinert. Also für mich ist das ein Riesenvorteil. Und das nervt manchmal, klar. Und für manche mag das auch ein Effizienzverlust sein. Und da kommen wir dann auch schon zu der Frage, wer sollte sich das Supernote intensiv angucken, für wen ist es geeignet und für wen vor allem nicht. Damit fangen wir jetzt an. Ja, für wen ist das Supernote nicht geeignet? Ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Wenn du sowas wie ein iPad suchst, einen Computerersatz suchst, viele Apps brauchst, die nahtlose Cloud-Integration brauchst, andere Clouds als Dropbox oder Supernote eigene Cloud brauchst, wenn du die Handschriftenkonvertierung brauchst, die es noch nicht gibt, die soll kommen, aber noch gibt es sie nicht. Wenn du also im Grunde ein Tablet suchst, das sowas wie ein iPad oder Android-Gerät ist und kann, dann brauchst du den Supernote gar nicht anfangen. Genauso, wenn du sagst, meine, der, der Preis liegt für mich über der Schmerzgrenze. Das Ding ist nicht günstig. Ja, es gibt die A6X-Variante, die kleinere, aber günstig ist auch das nicht. Die haben ihren Preis, diese Geräte. Und natürlich gibt es auch Konkurrenten, die mehr können bis zum gewissen Punkt. Das Remarkable zum Beispiel hat eine Office-Integration demnächst und kann Handschriftenkonvertierung. Und sie haben auch ihre, ihr Abo-Modell wieder etwas reduziert und realistischer gestaltet. Oder auch die Books-Geräte, die komplette Android-Tablets sind mit E-Ink-Display im Grunde. Also es gibt da schon Alternativen. Wie gesagt, schaut bei Warrior vorbei, schaut in die Links. Für mich ist das Supernote hervorragend, aber wenn einer dieser Punkte, eingeschränkte Apps-Auswahl, keine wirkliche Integration, keine Handschriftkonvertierung, für dich einfach ein ja, Dealbreaker ist, dann ist das Supernote nichts für dich. Für wen eignet es sich? Relativ offensichtlich. Du willst viele handschriftliche Notizen machen. Du willst die besser organisieren können als auf Papier. Du willst ein wirklich gutes Schreibgefühl und lange Akkulaufzeit. Du arbeitest viel mit PDF-Dokumenten oder EPUBs. Und es ist für dich kein Nachteil, sondern ein Vorteil, oder du kannst zumindest einen Vorteil daraus machen, dass du keine nahtlose Integration mit irgendwelchen Systemen hast. Du hast es keine Office-Integration. Du hast aber ein Gerät auch mit keinerlei Ablenkungen, das dich wirklich fokussiert nur auf diese, auf diese Aufgaben, Notizen, Schreiben, schriftlich denken, PDFs bearbeiten und Co. fokussiert. Du willst diesen Fokus, das ist was für dich. Du willst einen digitalen Papierersatz, der dir die Vorteile des Digitalen bietet, ohne aber zu sehr abzulenken und indem er halt fokussiert ist und wirklich dir die Möglichkeit gibt, dich ganz auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren. Wenn das für dich spannend klingt und du das Budget dafür hast, nochmal zur Erinnerung, der Preis ist nicht ganz ohne, ne? dann... Schau dir das Supernote definitiv an. Nein, ich habe da nichts von. Ich habe da keinen Affiliate-Link. Ich kann dir auch keinen Rabatt anbieten oder sowas. Ich bin einfach nur begeistert davon und finde es hervorragend. Kommen wir zum Fazit. Das ist schon viel zu langen Videos. Ich weiß, es ist die erste Testzeit lang mit dem neuen Setup und dem neuen Format. Seht es mir also nach, wenn es ein bisschen sehr lange geworden ist. Und gebt mir gerne Feedback, was ich bei den nächsten Tests oder auch anderen Videos zu Methoden digital und analog zu kombinieren oder auch der Arbeit mit dem Supernote, wenn euch das interessiert im Detail, was ich da verändern kann. Na, sagt mir gerne Bescheid. Was ist mein Fazit also? Ihr merkt es, glaube ich, ich bin sehr, sehr angetan vom Supernote. Ich habe eine Weile sogar auf dem Supernote meine Tagesplanung und Wochenplanung gemacht. Ich habe dazu, ich habe Voya von meinem Deep Guide schon vorher erwähnt, von dem YouTube-Kanal, ich habe dazu seinen Daily Organizer verwendet, im Grunde im PDF mit Verlinkungen. Fand ich cool, bin inzwischen aber davon weg. Ich habe gemerkt, ich muss meine Notizen und die Planung trennen. Inzwischen plane ich analog im X47 Fokusplaner, ne? aber ich mache meine ganzen Notizen, meine Orga und so weiter nach wie vor, also Notizorga und Informationssicherung und so weiter nach wie vor im Supernote. Das heißt, ich kombiniere Papier, digitales Papier und digital. Das klingt kompliziert, aber ich habe es vorher erwähnt, ich bin chaot und ich finde das sehr, sehr hilfreich, bestimmte Aufgaben auch klar auch nach Medium und Werkzeug trennen zu können. Das passt auch zum Supernote. Das Supernote ist 
ein spezialisiertes Werkzeug für Leute, die handschriftlich gerne Notizen machen, für Leute, die gerne auf Papier und handschriftlich denken, aber mehr Flexibilität und Orga-Möglichkeiten als Papier brauchen, für Leute, die viel mit dem PDF arbeiten und ja, für Leute, die das alles in einem schlanken und, wie ich finde, wirklich, wirklich attraktiven Gerät brauchen. Es hat ganz klare Nachteile, aber für die richtigen Nutzerinnen und Nutzer ist das Ding schon richtig, richtig cool. Das war Christian von Sozial PR. Ich danke euch für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch das Supernoten mal an. Kann sich lohnen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.